வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் அட்டை நம்மை கடிக்கும் போது அதை எப்படி அகற்ற வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் பார்க்க போறோம் ஆங்காங்கே திட்டு திட்டாக அடர்த்தியான சோலைக்காடுகள் திரும்பிய திசையெங்கும் புல்வெளி காடு நினைத்தால் பெய்யும் மழை பஞ்சு போல நீரை உறிஞ்சி கொண்டு என் நேரமும் ஈரமாகவே இருக்கும் நிலம் இதெல்லாம் இருந்தால் அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் பல்லுயிர் சூழல் மீது காணப்படும் அதிலும் சிற்றுயிர்களின் பன்மை அங்கு அதிகமாகவே இருக்கும் பறவைகளுக்கும் பஞ்சமே இருக்காது காட்டு மாடுகளின் சொர்க்கமாகாது இருக்கும் திரும்பிய திசையெங்கும் காணப்படும் ஊசி புல் கருணை கீரை பட்டை புல் போன்ற பல்வையான ருசியான பொருட்களை மேய்ந்து கொண்டு மெத்தந்த புல் மத்தையில் படுத்து உறங்கிக் கொண்டு ராஜ வாழ்க்கை வாழ் காட்டு மாடுகளுக்கு அதுதான் சொர்க்கம் ஆனமலை புலிகள் காப்பக எல்லைக்கு உட்பட்ட ஒரு மலையை ஏறி கொண்டிருந்த சமயம் ஒரே இடத்தில் சுற்றியும் அருகருகே கிட்டத்தட்ட பதினாறு காட்டு மாடுகள் படுத்து ஓய்வெடுத்த தடங்கள் தெரிந்தன பொருட்கள் நன்கு நசுங்கி மாடுகளின் அளவுக்கு ஏற்ப இடைவெளி ஏற்பட்டிருந்தது அதுவே அவற்றின் ஒய்யாரமான உறக்கத்தை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது பாம்புகளுக்கு சொல்லவே வேண்டாம் மழை பெய்து முடித்தவுடன் வெளியே வரும் தவளைகளை தேடி தேடி ருசிக்க துடியாய் துடிக்கும் இவை அனைத்துமே அழகுதான் ஆனால் அதை விட அழகான ஒரு விஷயம் மலைக்காட்டுக்கு உண்டு அழகானது என்பதை விட அதுதான் அந்த காட்டுக்கு அரண் என்று கூடவே சொல்லலாம் ஒரு காட்டை பராமரிக்க யானை புலி போன்ற பேர் உயிர்களின் பங்கு மிக முக்கியம் அதுபோல அந்த காட்டுக்கு வருபவர்களை மிரட்டும் இதை காட்டின் அரண் என்று கூட சொல்லலாம் அந்த அரண் தான் அன்று காடேறி கொண்டிருந்தவர்களை பாடாய்படுத்தியது அவற்றை சொல்லி குற்றமில்லை கை கேட்டிய தூரத்தில் சுவை மிக்க உணவை வைத்துவிட்டு சாப்பிடவே கூடாது கைகளை கட்டி கொண்டு யார் தான் அமர்ந்திருப்பார் அப்படித்தான் அவர்கள் கடந்து சென்ற பாதையில் நீக்க மர நிறைந்திருந்த அட்டைகளும் அடங்கி இருக்க முடியாமல் எங்கள் ரத்தத்தை குடிக்க மண்ணில் இருந்து வெளியேற தொடங்கின பொதுவாக அட்டைகள் அவற்றை கடந்து செல்லும் உயிரினத்தின் உடல் சூடு அல்லது வியர்வையை உணர்ந்து நெருங்கி வந்து ஒட்டிக்கொள்ளும் மலைக்காடுகளில் வெகு சாதாரணமாக காணப்படும் இந்த அட்டைகள் அவ்வளவு ஆபத்து இல்லை என்றாலும் பலராலும் ஒருவித பயத்தோடேத்தான் பார்க்கப்படுகின்றன மழைக்காடுகளில் புதிதாக மலையேறி செல்பவர்கள் புலி யானை போன்றவற்றுக்கு அச்சப்படுகிறார்களோ இல்லையோ நிச்சயமாக அட்டைகளுக்கு அஞ்சாமல் இருக்க முடியாது ஓர் அட்டை நம் உடலில் ஒட்டிக்கொண்டால் சுமார் இருபது முதல் முப்பது நிமிடங்கள் வரை நம் ரத்தத்தை குடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் அதில் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவை அப்படியொன்றும் அதிக அளவுக்கு ரத்தத்தை குடித்து ரத்த வங்கி தேடிச் செல்லும் அளவுக்கு வைத்து விடாது மலையேறி கொண்டிருந்தவர் ஓரிடத்தில் இளைப்பார அமர்ந்தார் பாறை வழியாக ஊற்றெடுத்த மிகச்சிறிய நீர் ஊற்று நீர் ஊற்றெடுத்த பாறையின் மீது தான் அமர்ந்திருந்தார் அமர்ந்ததற்கு காரணமும் இருந்தது நீண்ட நேரமாக வலது பக்க பாதத்தில் பல இடங்களில் நறுக் நறுக் அன்றி ஏதோ கடிப்பது போன்ற உணர்வு நேரம் செல்ல செல்ல அந்த உணர்வு வலியாக மாறிக்கொண்டிருந்தது அதனால் கால்களை பரிசோதிக்கவே அமர்ந்தார் உடனே வந்திருந்தவர்களும் அமர்ந்தார்கள் அந்த வலிக்கு காரணம் அட்டைகள் தான் என்று சூவை கலட்டப் போகும் போதே தெரிந்துவிட்டது கால்சட்டையை மேலே தூக்கியதும் சாக்ஸுக்கு மேலே இரண்டு அட்டைகள் ஒரே இடத்தில் அருகருகே ஒட்டிக் கொண்டிருந்தன எவ்வளவு நேரமாக அவருடைய ரத்தத்தை புசித்துக் கொண்டிருந்தன என்று தெரியவில்லை இரண்டுமே சராசரி எடையை விட சுமார் மூன்று மடங்கு பெருத்திருந்தன அட்டைகளை பிடுங்கேறிய அவற்றுக்கு நெருப்பூட்ட வேண்டும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் அதை முன்னிட்டு கிளம்பு முன் லைட்டரை எடுத்து வைத்துள்ளார் அட்டைக்கு கொஞ்சம் அருகில் வைத்து நெருப்பு மூட்டினால் சூடு தாங்காமல் மடிந்து விழும் என்று நண்பர் கூறியிருந்தது அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது அந்த லைட்டரை கையில் எடுத்தார் உடனே வந்திருந்த நபர் தடுத்தார் அவர் தடுத்ததன் காரணத்தை கேட்டிருந்த போது கொஞ்சம் திடுக்கென்றுதான் இருந்தது அட்டைகளை சூடேற்றுவதும் கைகளாலேயே பிடுங்கேறுவதும் கூடாது அப்படி செய்தால் அவை அதுவரை குடித்துக் கொண்டிருந்த ரத்தத்தை அப்படியே துப்பிவிட்டு இறந்து கீழே விழலாம் அவற்றின் எச்சில் கலந்த ரத்தம் மீண்டும் நம் உடலிலேயே சேர்ந்தால் அது தொட்டுகளுக்கு வழிவகுக்கலாம் அவற்றை பிரித்தெடுக்கையில் அப்படி நடக்காமல் இருக்க உப்புதான் சிறந்த தீர்வு அல்லது மூக்கு பொடியை தூவலாம் அட்டைகளின் மீது உப்பு தூவினால் உடலில் ஏற்படும் எரிச்சல் காரணமாக அங்கிருந்து போனால் போதும் என்று அதை நகர வைக்கும் அதனால் நம் ரத்தத்தை குடிப்பதை நிறுத்தி தாமாக வாயை எடுத்துக் கொண்டு சுரண்டு கீழே விழுந்துவிடும் சில சமயங்களில் எரிச்சல் தாங்காமல் உயிரிழக்கவும் செய்யும் ஆனால் நெருப்பு ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு திடீர் சிகிச்சை இருக்காது என்பதால் நமக்கு ஆபத்தில்லை தடுத்த காரணத்தை தெளிவுபடுத்திக் கொண்டே மனிதர் தான் கொண்டு வந்த உப்பு பையை பிரித்துக் கொடுத்தார் அவர் சொன்னது போலவே உப்பு தூவியதும் மென்மையாய் துவாரத்திலிருந்து மூன்று தாடைகளை உடைய தன் வட்டமான வாயை தானே எடுத்துக் கொண்டு சுரண்டு கீழே விழுந்தன அட்டைகள் இரண்டும் விழுந்ததுதான் தாமதம் அந்த துவாரங்கள் வழியாக ரத்தம் பீரிட்டுக் கொண்டு நிற்காமல் வெளியேற தொடங்கியது அது அப்படித்தான் அட்டை கடித்தால் ரத்தம் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் நிற்காது அவை நம் உடலை துளைத்தவுடன் ரத்தம் குடிக்க தொடங்கும் முன் தன் எச்சிலை உடலுக்குள் செலுத்தும் அதன் எச்சிலில் ரத்தம் உறையாமல் பார்த்துக் கொள்ளும் பாக்டீரியா இருக்கும் ஏப்பம் விடுவது போல் செய்து அந்த பாக்டீரியாவோடு சேர்த்துதான் தன் எச்சிலை வெளியே துப்பு அதனால் கசிய தொடங்கும் ரத்தம் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் உரையாது அட்டையும் தேவையான அளவுக்கு குடித்துவிட்டு செவ்வனை கீழே விழுந்துவிடும் ஒருவேளை அதன் விருந்தை நாம் இடைமறித்து பிடுங்கிவிட்டாலும் நம் உடலில் அது ஏற்படுத்திய
வந்து கொண்டே தான் இருக்க வேண்டும் அதுவாக நின்றால் தான் உண்டு அட்டைகள் கடித்தால் சராசரியாக சுமார் பத்து மணி நேரம் வரை உரையாமல் கசிந்து கொண்டே இருக்கும் கடி வாங்கிய சில மணி நேரங்களுக்கு அப்படி கசிந்த ரத்தம் பிறகுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உரைய தொடங்கியது எத்தனை அட்டை கடிகளை வாங்கினாலும் அவற்றால் அஞ்சத்தக்க ஆபத்துகள் எதுவும் நமக்கு நேர்ந்து விட போவதில்லை அவை அப்படி ஒன்றும் ஒருவர் வந்து ரத்த தானம் கொடுக்கும் நிலை கொண்டு செல்ல போவதில்லை ஆகவே அதை அவர்கள் பெரிய பிரச்சனையாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை இப்படியாக அன்று பல சமயங்களில் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் மலையேறி சென்று பல அட்டைகளுக்கு ரத்த தானம் செய்துவிட்டு கிளறங்கினார்கள் இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் அன்றுதான் உலக ரத்த தான தினம் உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவல்கள் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பயிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும்